हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एम पी एस सी करियर अकेडमी मूलभूत अधिकार या भागा विषय महत्ति घत हो मूलभूत अधिकार भाग एक मध्य अपन कलम चौदह के अठरा व मूलभूत अधिकार इतिहास हे घटक पहले हैं मूलभूत अधिकार भाग दोन युरुआत करू अपन यागा मध्य अपन कलम एक कलम अट्ठावी इतपर्यंत कलम का आड़ावा घेर आहोत तो सुरुआत करू अपन कलम एक पास कलम एक बावीस मध्य अभिव्यक्ति स्वतंत्र हक्क समावेश हो तो अपन कलम एक बाबत महत्ति घे कलम एक सर्व नागरिक भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्र स्वतंत्र शांतते विनाशस्त्र एकत्र जमने का अधिसंग व संघ बनने का भारत राज्य क्षेत्र मुक्तपने संचार करना का व भारत राज्य क्षेत्र को भाग में रहने का वस्थाई होने का अधिकार प्रदान के लिए भारतीय नागरिकाला को पेशा आचरने का अथवा को व्यवसाय व्यापार कि धंदा करना चाहिए अधिकार दे कलम एक नुसार भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्र दी है मात्र भारत की सार्वभौमता व एकात्मता राज्य की सुरक्षितता परकीय देशा मैत्री के संबंध सार्वजनिक सुव्यवस्था सभ्यता कि नीतिमत्ता कि न्यायालय अपमान अब्रु नुकसान कि अपराधा चिथावनी अशा गोषी करता नहीं राज्य यावर निर्बंध घालू शकते किंवा अशा गोष्टीवर निर्बंध घालण्यासाठी राज्य सरकारला कायदा करता येऊ शकतो कलम एकोणीस नुसार शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा अधिकार सुद्धा प्रदान केला आहे मात्र या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे भारताची सार्वभौमता व एकात्मता किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी जिथपर्यंत वाजवी निर्बंध घातले जात असतील तिथपर्यंत कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध करता येणार नाही कलम एक नुसार अधिसंघ व संघ बनने का कि पक्ष स्थापन करना चाहिए अधिकार सुधा दे है मात्र भारत की सार्वभौमता व एकात्मता सार्वजनिक सुव्यवस्था कि नीतिमत्ता हिंदी बाधा आता नहीं व यावर जे का निर्बंध घालता यू शक निर्बंध घलने का अधिकार राज्य सरकार प्रदान कर कलम एक नुसार को व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र मुक्तपने संचार करना सा को ही भाग रह व स्थायी होने का अधिकार दे है मात्र यावर काही प्रतिबंध घालण्यात आले आहे म्हणजे सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी किंवा कोणत्याही अनुसूचित जनजातीच्या हित संबंधाच्या संरक्षणासाठी काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत म्हणजे काही ठिकाणी भारतीय नागरिकाला स्थायिक होता येणार नाही जसे की जम्मू काश्मीर आसाममधील बोडलँड पॉयत्त प्रांत या ठिकाणी त्या प्रांताच्या बाहेरील व्यक्तीला स्थायिक होता येत नाही हे निर्णय काही स्थानिक सुरक्षा व्यवस्था लक्षात घेऊन निर्माण केलेले असतात आणि असा कायदा राज्याला करता येऊ शकतो त्यासाठी कोणताही प्रतिबंध घालता येणार नाही कलम एकोणीस नुसार व्यक्तीला कोणताही पेशा आचरण्याचा कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे मात्र यामध्ये सुद्धा काही प्रतिबंध घालण्यात आले आहे म्हणजे एखादा धंदा करण्यासाठी व्यवसाय करण्यासाठी पात्रता हे अनेक सुद्धा काही प्रमाणात लागू करता येऊ शकतो म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय व्यवसाय करायचा असल्यास पुन्हालाही ते स्वातंत्र्य देता येणार नाही त्यासाठी व्यक्तीची वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची पात्रता आहे का हे फैले जाते आणि असा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याला प्रदान करण्यात आलेला आहे हे झाले कलम एकोणीस व त्यासंबंधी काही अपवाद यासोबतच एकोणीसशे अठ्याहत्तरच्या चौरेचाळीसव्या घटना दुरुस्तीनुसार संपत्तीचे स्वातंत्र्य हा स्वतंत्र्य मूलभूत अधिकारातून वगळण्यात आलेला आहे हे झाले कलम एकोणीस आता आपण कलम वीस बाबत माहिती घेऊया कलम वीस मध्ये अपराधाबद्दलच्या दुष्सिद्धी बाबत संरक्षण ही तरतूद करण्यात आलेली आहे कलम वीस म्हणजे स्पष्ट सांगायचं असल्यास एखाद्या व्यक्तीला केलेल्या गुन्ह्यासाठी तत्कालीन कायद्यामध्ये तरतूद केलेल्या शिक्षापेक्षा जास्तीची शिक्षा करता येणार नाही हे कलम वीस आहे कलम वीस मध्ये तीन तरतुदी आहेत पहिली तरतूद आहे नो एक्स फॅक्टो लॉ म्हणजे जे कृत्य अपराध असल्याच्या दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा भंग झाल्याखेरीत अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरवली जाणार नाही फौजदारी क्षेत्रासाठी तो अपराध करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली जी शिक्षा करता आली असती त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस ती व्यक्ती पात्र ठरवली जाणार नाही यासाठी भूतकाळापासून लागू होणारा कायदा संसदेला लागू करता येणार नाही म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने एखादा अपराध केला असल्यास त्या काळात जी तरतूद लागू आहे त्या तरतुदीनुसारच त्या व्यक्तीला शिक्षा करता येईल नंतर ती शिक्षा वाढवता येणार नाही किंवा भूतकाळाच्या कायद्यापासून सुद्धा शिक्षा करता येणार नाही याचे एक उदाहरण म्हणजे दिल्ली मध्ये निर्भया कांड जे झाले होते याचे उदाहरण आहे सर्वात मोठे त्यामध्ये एक आरोपी हा अल्पवयीन आरोपी होता त्यावेळी अल्पवयीन आरोपी अठरा वर्षा आरोपीला त्यावेळी अल्पवयीन आरोपी असे म्हणण्यात येत होते नंतर सरकारने कायदा करून सोळा वर्षाखालील आरोपींना अल्पवयीन आरोपी असे संबोधले पण त्या आरोपीला त्यावेळी असलेल्या कायद्यानुसार शिक्षा करण्यात आली त्याला अल्पवयीन मानण्यात आले आणि त्याला बालसुधार गृहात पाठवण्यात आले 
नंतर तो कायदा चेंज करून सुद्धा त्याला नवीन कायद्या सुनुसार शिक्षा करण्यात आली नाही तर नो एक्स फॅक्टरला ही पहिली तरतूद आहे दुसरी तरतूद आहे नो डबल जी ऑफ आर्डी म्हणजे एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही किंवा त्याला शिक्षा दिली जाणार नाही तिसरी तरतूद आहे नो सेल्फ इन्क्रिमिनेशन कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वतः विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही हे झाले कलम वीस आता आपण कलम एकवीस माहिती घेऊया कलम एकवीस हा भारतीय राज्यघटनेतील सर्वात महत्वाचे कलम संबोधले जाते जीवन जगण्यास हक्क असे थोडक्यात कलम एकवीस ला सांगण्यात येते जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य याचे संरक्षण याची तरतूद कलम एकवीस मध्ये करण्यात आलेली आहे कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस साली जागतिक मानवी हक्क जाहीरनामा प्रकाशित झाला तर एकोणीसशे सहासष्ट साली सांस्कृतिक व राजकीय हक्कांचा जाहीरनामा झाला याचा प्रभाव कलम एकवीस वर आहे कलम एकवीस बाबत काही खटले पाहूयात आपण एके गोपालन विरुद्ध भारत सरकार या एकोणीसशे पन्नास सालच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की कार्यकारी मंडळाची एखादी कृती मूलभूत अधिकाराशी विसंगत असेल तर ती कृती अवैध असेल परंतु संसदेने एखाद्या कायद्याच्या माध्यमातून जीवन व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांना संकुचित केले तर तो कायदा अवैध ठरविता येणार नाही दुसरा खटला आहे मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार हा एकोणीसशे अठ्याहत्तर सालचा खटला आहे या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की कार्यकारी मंडळाची कृती संसदीय कायदा मूलभूत अधिकाराशी विसंगत असेल तर तो रद्द वाटत ठरेल या खटल्याच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कलम एकवीस चा व्यापक अर्थ लावून त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश केला कलम एकवीस मध्ये अधिकारात पुढील अधिकारांचा समावेश आहे ते अधिकार एकदा पाहूया आपण प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा अधिकार स्वच्छ व पर्यावरण व प्रदूषण रहित जीवन जगण्याचा अधिकार आरोग्यमय जीवन जगण्याचा अधिकार सरकारी हॉस्पिटल मध्ये योग्य उपचार मिळवण्याचा अधिकार एकट्याला कारावासात डामण्या विरुद्धचा अधिकार हातकडी लावण्या विरुद्धचा अधिकार विदेश यात्रा करण्याचा अधिकार सार्वजनिक ठिकाणी फाशी देण्याविरुद्धचा अधिकार एकांत वासाचा अधिकार तुरुंगातील अमानवीय परिस्थिती विरुद्ध अधिकार लांबलेल्या फाशी विरुद्ध अधिकार शिक्षणाचा अधिकार लवकर न्याय मिळवण्याचा अधिकार झोप मिळविण्याचा अधिकार पशूंना मोकळे फिरण्याचा अधिकार व माहिती मिळवण्याचा अधिकार या अधिकारांचा कलम एकवीस मध्ये समावेश होतो रे झाले कलम एकवीस त्याच्या पुढे कलम एकवीस क हा सुद्धा एक महत्वाचे कलम आहे यामध्ये शिक्षणाचा हक्क ही तरतूद करण्यात आलेली आहे सर्वोच्च न्यायालयाने एकोणीसशे त्र्याण्णव साली उन्निकृष्ण विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे व मोफत असायला पाहिजे तसेच त्याचा समावेश मूलभूत अधिकारात करायला पाहिजे असा निर्णय दिला त्यानंतर शहाऐंशी घटना दुरुस्ती दोन हजार दोन नुसार भारतीय संविधानामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट करण्यात आला कलम एकवीस क नुसार शिक्षणाचा हक्क राज्य सहा ते चौदा वयाच्या सर्व बालकांसाठी राज्याच्या विधीद्वारा निर्धारित करता येईल अशा रीतीने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील व ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्याची असेल कलम पंचेचाळीस मध्ये सुद्धा बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा उल्लेख आहे कलम पंचेचाळीस हे मार्गदर्शक तत्वामध्ये येते तसेच मूलभूत कर्तव्य कलम एकावन्न एक यामध्ये सुद्धा याचा उल्लेख आहे तर हा झाला शिक्षणाचा हक्क म्हणजे कलम एकवीस क आता आपण कलम बावीस या विषयी माहिती घेऊया कलम बावीस मध्ये विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यापासून संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे यानुसार अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस तो देशी व्यक्ती असेल किंवा विदेशी व्यक्ती असेल त्या व्यक्तीस त्याच्या अटकेची कारणे जाणून घेता येतील शक्य तितक्या लवकर तिला कळवल्याशिवाय तुरुंगात स्थानबद्ध करता येणार नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकडे बचाव करण्याचा हक्क त्याला नाकारला जाणार नाही ज्या व्यक्तीला अटक केली आहे व तुरुंगात स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिकाराच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिकाऱ्यापुढे हजर केले जाईल अशा कोणत्याही व्यक्तीला प्रयुक्त कालावधीनंतर अधिक काळ दंडाधिकाऱ्याने प्रादुर्भूत केल्याशिवाय तुरुंगात स्थानबद्ध करता येणार नाही मात्र ही तरतूद काही व्यक्तींना लागू होणार नाही त्या व्यक्ती पाहूया आपण जी व्यक्ती त्यावेळी शत्रू देशी असेल किंवा ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करून कोणत्याही कायद्याखाली अटक केली असेल किंवा स्थानबद्ध केली असेल प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याद्वारे दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या शिफारशीनुसार घटित केलेल्या सल्लागार मंडळाने उक्त दोन महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी 
अशा स्थान बदती पुरेसे कारण है असा अभिप्राय दिला न सेल तो दिला जा रहा नहीं अशा प्रकार अपन कलम बावीस ये महती है कलम एक कलम बावीस स्वतंत्र हक्क जाए आता अपन कलम तेवीस व कलम चौवीस ये महत्ति घे कलम तेवीस व चौवीस मध्य शोषण पास संरक्षण हक्क समाविष्ट है कलम तेवीस बाबत महत्ति घे अपन कलम तेवीस मध्य मनसाच अपव्यापार वेट बिगारी मनाई कर मनसांच अपव्यापार बिगार व सारे अन्न स्वरूप वेट बिगारी मनाई कर प्रकार उल्लंघन करने हाद्यानुसार शिक्षा पत्र अपराध आए सार्वजनिक पुरेना करता सेवा कराएस राज्य कलम को गोषी मु प्रतिबंध हो अभी सेवा करावास लाता केवल धर्म वंश जात व वर्ग आता को कारण राज्य को भेदभाव करना नहीं कलम तेवीस आता अपन कलम चौबीस बाबत महत्ति घे कलम चौबीस नुसार कारखाने उद्योग धंदे व इतर ठिकाणी बालकान काम मनाई कर चौदह वर्ष वया खा को ही बालकास को ही कारखान कि खानीत काम करना नौकरी जा रही नहीं अथवा अन्य को धोक्यास लही कलम तेवीस व चौवीस आता अपन कलम पंचवीस कलम अट्ठावी या बाबत महत्ति घे कलम पंचवीस कलम अट्ठावी या मध्य धार्मिक निवड़ व स्वतंत्र हक्का समावेश कर कलम पंचवीस बाबत महत्ति घे कलम पंचवीस नुसार सत्सत विवेक बुद्धि स्वतंत्र धर्मा मुक्त प्रकटीकरण आचरण और प्रसार यदि कर सार्वजनिक सुव्यवस्था नीतिमत्ता व आरोग्य वगती अन्य तरतुदी अधीनते सत्सत विवेक बुद्धि स्वतंत्र धर्म मुक्तपने प्रकट करना आचरण व प्रचार करना अधिकाराला सर्व व्यक्ति सारे हक्कदार है प्रत्येक व्यक्ति लार्वजनिक सुव्यवस्था व नीतिमत्ता आरोग्य धक्का न लाता स्वतः धर्मा प्रकटीकरण आचरण व प्रसार करना अधिकार प्रदान कर अनुच्छेदी को बाबी मु धर्माचरण से निगड़ित अशा को ही आर्थिक वित्तीय राजनैतिक व अन्य धार्मिकेतर कार्या विनियमन करना कि निर्बंध घलनाजिक कल्याण व सुधारणा अथवा सार्वजनिक स्वरूप हिंदू धार्मिक संस्था हिंदू के सर्व वर्ग कोट हमें खुला करना वरतूद करना को ही विद्यमान कायद्या प्रवर्तना परिणाम होना नहीं कि कायदा करना राज्य प्रतिबंध करना नहीं कलम पंचवीस लुद्धा का अपवाद है कलम पंचवीस नुसार कृपाण धारण कर व स्वतः बरबर बाड़ने ये शीख धर्म प्रकृतिकरण समाविष्ट मानले जाए कलम सवीस बाबत महत्ति घे कलम सवीस नुसार धर्म विषयक व्यवहार की सुव्यवस्था पहाड़ स्वतंत्र बहाल कर सार्वजनिक सुव्यवस्था नीतिमत्ता व आरोग्य अधीनते प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा पैकी को ही गटास धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजना करता संस्थान की स्थापना कर स्वखर्चा चालने का धार्मिक बाबी मध्य अपने व्यवहार की व्यवस्था पहाने का जंगम व स्थावर मलमत्ता मलकी व ती संपादन करना चाहता कायद्यानुसार अशा मलमत्ते प्रशासन करना हक्क अल्ले कलम सवीस आता अपन कलम सत्ताईस बाबत महत्ति घे कलम सत्तावीस नुसार एखाद विशिष्ट धर्मा संवर्धना करता कर देने व स्वतंत्र प्रदान कर ज्यादा उत्पन्न एखाद विशिष्ट धर्मा अथवा धार्मिक संप्रदाय से संवर्धन करना कि चालू लागू कर कर देना की को व्यक्ति वक्ती के लिए जा ये कलम सत्ताईस आता अपन कलम अट्ठावी बाबत महत्ति घे कलम अट्ठावी नुसार विभक्षित शैक्षणिक संस्था धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना उपस्थित रहने बाबत स्वतंत्र प्रदान करुसार पूर्णतः राज्य पैशात चाल को ही शैक्षणिक संस्थे को धार्मिक शिक्षण दिए जा रहा नहीं जी शैक्षणिक संस्था राज्यको प्रशासली जो अल पर धार्मिक शिक्षण देने आवश्यक करना को दान निधि कि न्यास या खा ती स्थापन तिला वरील तरतुदी पैकी को गोष्ट लागू रहना नहीं राज्य ने मान्यता दिल्ली कि राज्य सहायत को ही शैक्षणिक संस्थे जे का धार्मिक शिक्षण दिल जाए भाग घे व्यक्ति आवश्यक के लिए जा रहा नहीं जाए कलम एक अट्ठावी कलम एक अट्ठावी या बाबत अपन भाग में महति घी है मूलभूत हक्का भाग दोन अपन ये थामूया अपन पूछा भाग कलम एक कलम पस्तीस ये महति घे धन्यवाद